ప్రైస్ ద లాట్ చేరి వచ్చిన మీకు అందరికీ పరమేశ్ కృష్ణ శుభాలు తెలియజేయచున్నాము ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం కావున యూదయ గలలీయ సమరయ దేశములంతటా సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నందుచు సమాధానము కలిగి ఉండెను మరియు ప్రభువునందు భయమును పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణీయు కలిగి నడుచుకొనిచు విస్తరించుచుండెను రైస్ ద లాట్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా లే లుయా స్తోత్రం క్రీస్తు నందున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరికీ వందనాలని ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించడం కాక మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను క్షామం ఉన్న రోజుల్లో మనం క్షేమంగా ఉండాలనేది దేవుని చిత్తం ఏం క్షామం అండి అంత మేము బాగానే ఉన్నాం కదా అని మీరు అంటారేమో సద్బోధల యొక్క క్షామం సమాధానం యొక్క క్షామం సత్య వార్తల యొక్క ప్రసారం యొక్క క్షామం ఇటువంటి ఎన్నో క్షామాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి కరువుల మధ్యలో ఉన్నాం మనం మంచి వార్తలు విని మంచి మాటలు మాట్లాడుకొని మంచి స్నేహితులతో కలుసుకొని మంచి సమయం గడిపిన సందర్భాలు కరువైపోతున్నాయి ఎవరో ఒక ఆయన అన్నాడు చాలా ఓలైందండి ఇలా కూర్చొని మనసార నవ్వుకొని కడుపు బా నవ్వుకొని ఎందుకు ఓలైంది జీవితం అంతా యాంత్రికంగా మారిపోయింది రొటీన్గా మారిపోయింది బోరింగ్గా మారిపోయింది మొనాటనీ అయిపోయింది సేమ్నెస్ అయిపోయింది ఎప్పుడు ఉదయాన లేవడం బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత లంచ్ తర్వాత డిన్నర్ తర్వాత మధ్యలో ఆఫీసు బోర్ అయిపోతుంది జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి మనం పిలవబడ్డాం ఈ బోర్ అయ్యి బోర్ అయ్యి బోర్ అయ్యి జీవితం మీద మనకు విసుగు వచ్చేస్తుంది డెబ్బై సంవత్సరాల జీవితంలో క్లుప్త కాలపు జీవితం మీద నీకు ఎందుకు విసుగు ఎంజాయ్ చేయి ఎంజాయ్ దిస్ లైఫ్ విత్ అలాట్ ఎంజాయ్ దిస్ లైఫ్ విత్ గ్రేస్ విత్ హిస్ హోలీ స్పిరిట్ విత్ కమ్యూనికేషన్ విత్ హిమ్ ఆయనతో మధుర సంభాషణలు చేస్తూ మనోహరంగా ఈ జీవితాన్ని గడుపు కక్షలతో పగ ప్రతీకారాలతో బ్రతకొద్దు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి లైఫ్ ఎంజాయ్ దిస్ లైఫ్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్స్ ఈ జీవితం ఒక్కసారి అండి అండి మళ్ళీ మళ్ళీ జీవితం లేదు ఓన్లీ వన్ లైఫ్ పునర్జన్మలు అనే దాన్ని మనం నమ్మడం లేదు పునరప్పి జననము పునరప్పి మరణం అనేదాన్ని మనం నమ్మడం లేదు ఒకే ఒక జననం తర్వాత నెక్స్ట్ మరణం మరణ తర్వాత పునరుత్నం ఉంటుంది తర్వాత నిత్యత్వం ఉంటుంది మళ్ళీ 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 చచ్చిపోవడం నిత్యత్వంలో చచ్చిపోవడం అనేది ఉండదు అది అలాగే కంటిన్యూగా అవుతుంది దట్స్ ఇన్ఫినిటీ దట్ ఈస్ ఇటర్నిటీ దేవని స్తోత్రం కడిదినములు చెడ్డవి సద్వినియోగం చేసుకుందాం జ్ఞానుల వలె ఉందాం జ్ఞానుల వలె ఉండాలంటే జ్ఞాన సంబంధమైన వాక్యాన్ని మనం ఎరిగి ఉండాలి జ్ఞాన వాక్యమును బుద్ధి వాక్యము జ్ఞాన వాక్యం అని చెప్పబడిన వరములు మనం కలిగి ఉండాలి జ్ఞానం వీ వీ షుడ్ బీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫిస్టమ్ పైనుంచి వచ్చే జ్ఞానమును మనం కలిగి ఉండాలి అంత్య దినాలు కడవరి దినాలు దుర్దినాలు కనుక వాక్య జ్ఞానం లేకపోతే మనం వెర్రివాళ్ళమే పిహెచ్డి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు వెర్రివాడివే ఈ విషయాన్ని దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ సమయంలో మన దేవుడు వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం నిన్న మనం సౌలు యొక్క జీవితం అంత ఈజీగా లేదా లైఫ్ నాట్ హ్యాపీ లైఫ్ అలాగని సనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ బతికాడు ఏంటంటే యూధ మతంలో ఉన్నప్పుడు అధికారం ఉంది హింసాత్మకమైనటువంటి ధోరణిని నేను కొనసాగిస్తూ ఉండగలిగాను ఇప్పుడు ఏంటండి ఇది అన్ని ప్రతిదానికి ఒత్తిళ్ళు ఆంక్షలు ఆ పోస్టుల అధికారం కింద లోబడి ఉండాలి వాళ్ళకి లోబడి ఉండాలి వీళ్ళకి లోబడి ఉండాలి వాళ్ళకి అకౌంటబుల్ వీళ్ళకి అకౌంటబుల్ జెరూసలేం కౌన్సిల్కి సమాధానం ఏంటిదంతా సీనియర్స్కి మళ్ళీ లోబడి ఉండాలి వాట్ ఈస్ దిస్ అని తాను డిజపాయింట్ కాలేదు ఆ డివైన్ అపాయింట్మెంట్ని బట్టి డిలైట్ అయ్యాడు కానీ అతను డిజపాయింట్మెంట్ కాలేదు ఈ లైఫ్ను బట్టి నువ్వు డిజపాయింట్ కావద్దు నేనేంటి ఇలా ఉన్నానని డిసపాయింట్ కావద్దు రిజాయిస్ రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ఆల్వేస్ మీ స్థానిక సంఘానికి వెళ్ళండి స్థానిక మందిరానికి వెళ్ళండి వాక్య ధ్యానం చేయండి 
దేవజనుల యొక్క సలహా సూచనల ప్రకారం ముందుకు సాగండి పరిశుద్ధుల సహవాసం చేయండి వార మధ్య కార్యక్రమాలు కట్టండి ఒక ఆదివారం మాత్రమే కాదు శుక్రవారం ఉపవాస కూడి కట్టండి కండి శనివారం కనిపెట్టి కూడి ఉంటే దాన్ని కట్టండి కండి బుధవారం బైబిల్ స్టడీ ఉంటే దానిలో పాల్గొనండి ఇలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోండి ఎంగేజ్ అయిపోండి రావడంతో ఇంటికి రావడంతో మొబైల్ టీవీ అనే దాంతో దానికి అడిక్ట్ కావద్దు అడిక్ట్ కాకుండా భౌతికమైన వాటికి అడిక్ట్ కాకుండా ఆత్మ సంబంధమైన వాటితో ఎంగేజ్ అయిపోండి లీనమైపోయింది లయమైపోండి నిమగ్నమైపోండి దేవని స్తోత్రం హలేలు ఆత్మ సంబంధమైన వాటి విషయంలో నిమగ్నమైతే పర్లేదు భౌతికమైన వాటి విషయంలో నిమగ్నమైతే మనం ఒకరోజు భగ్నమైపోతాం దగ్గమైపోతాం దహనమైపోతాం దేవని స్తోత్రం ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మున్ల మాట ద వే ఆర్ ద పాత్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ముళ్ళ బాట సిలువు బాట ముళ్ళ ముళ్ళ బాట ఇరుకు బాట ముళ్ళ బాట విశాలమైన బాటకు భిన్నంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఇరుకు బాట సంక్లిష్టమైనటువంటి బాట ఈ బాట గుండా వెళ్ళేవాళ్ళు కొద్దిమంది ఈ బాటలో ప్రవేశించే భక్త బాటసారులు కొద్దిమంది విశాలపు బాటలో వెళ్ళేవాళ్ళు వేల మంది ఉన్నారు వే వేల మంది ఉన్నారు కానీ వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టగలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఇరుకు మార్గంలో ఉన్నారు ఆ ఇరుకులో వారికి విశాలతను ఆయన కలుగు చేస్తాడు ఆత్మలో విశాలతను కలుగు చేస్తాడు విశాలమైన మార్గంలో వెళ్ళారు కానీ విశాలత లేదు కానీ ఇరుకు మార్గంలో ఉన్నప్పటికీ ఆత్మలో విశాలత మనకుంది బంధించబడినట్టు ఉన్నాము కానీ మనం బంధించబడలేదు మన స్వేచ్ఛా జీవులం ఆత్మీయ స్వేచ్ఛను మనం అనుభవిస్తాం వాళ్ళు స్వేచ్ఛా జీవులుగా ఉన్నట్టున్నారు కానీ వాళ్ళు బందీలు వాళ్ళు ఖైదీలు స్తోత్రం ఐదు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఒకటి దమస్కులోని యూదులు అతన్ని సంపాదనుకున్నారు రెండోది ఎరుషులేములోని శిష్యులు ఆయన అంగీకరించలేదు తిరస్కరించారు రిజెక్ట్ చేశారు అతన్ని నమ్మలేదు అతనికి భయపడ్డారు అతను చూస్తే దొంగలాగో ఒక రౌడీలాగో గోండాలాగో చూశారు కానీ బ్రదర్లాగా చూడలేదు మూడోది యూదులు చంపాలని ఎరుషులేములోని యూదులు చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు దమస్కు యూదులు చంపాలని చూశారు ఎరుషులేములోని యూదులు చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు ఎరుషులేములోని శిష్యులు ప్రయత్ చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు అంతియోకేలోని ఆత్మీయులు అణిచివేయాలని చూశారు కొరిందీలోని వారు కొందరు కొరిందీలోని యూదులు లేక కొరిందీలోని అన్యజనుడు వాళ్ళు ఆయన్ని హాని చేయాలని చూశారు అతనికి కీడు చేయాలని అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని అతను వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు కానీ దేవుడు ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఆపిపెట్టాడు అక్కడ నువ్వు వెళ్ళిపోవాలనుకోవచ్చు సేవ వదిలేసి కానీ దేవుడు ఇంకా నిన్న అనేక సంవత్సరాలు నిలబెడతాడు నాలుగు రోజులు సేవ చేసి ఆగిపోవలసిన వాడివి కాదు నువ్వు అది ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీయో పార్ట్ టైం మినిస్ట్రీయో నాలుగు రోజులు సేవ చేసి ఆగిపోవలసిన వాడివి కాదు నువ్వు ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ ఫుల్గా చేయాల్సిన వాడివి ఫుల్ గాస్పల్ ప్రింట్ చేయాల్సిన వాడివి ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ ఫుల్ గాస్పల్ ఫుల్గా చేయాల్సిన వాడివి నువ్వు స్తోత్రం ఇలా ఫుల్గా చేస్తున్నప్పుడు లోకం నేను ఫుల్గా భావించవచ్చు అయినా ప్రాబ్లం లేదు నో ప్రాబ్లం బీ హ్యాపీ దేవుని స్తోత్రం దమస్కులోంచి దేవుడు కాపాడాడు ఎరుషలేములో తిరస్కరించిన శిష్యులు తిరిగి అంగీకరించే విధంగా దేవుడు చేశాడు ఎరుషలేములోని యూదులు చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళ ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు దేవుడు నిర్ణయించిన సమయంలోనే మనం చనిపోతాం మనుషులు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అవి పనికి రావు స్తోత్రం అలే లుయా అంతియోకేలో ఆత్మీయులు అనబడిన వాళ్ళ యొక్క పన్నాగాలు చూడండి వాళ్ళ యొక్క కుట్ర చూడండి తొక్కేద్దాం డెవలప్ కానివ్వకుండా చేద్దాం ఎదగనివ్వకుండా చేద్దాం ఒత్తి పెడదాం ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టేద్దాం కంట్రోల్లో పెట్టేద్దాం స్తోత్రం అది వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు జోక్యం చేసుకున్నాడు ఒక ప్రవచనాత్మకమైన మాట వచ్చింది సెండ్ మీరు వాళ్ళకి కట్టినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ బాండేజెస్ అకార్డ్స్ రోప్స్ వాటి దెబ్బ పిచ్చండి లెట్ ఎం బి ఫ్రీ వాళ్ళు ఎందుకండి బందీలుగా చేస్తారు 
రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టి నియమ నిబంధనలు పెట్టి ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మీరు చేయి కార్యములని నీవు ప్రేమతో చేయండి లీగలిజం పనికి రాదు లీగలిస్టిక్గా మనం వ్యవహరించడానికి వీల్లేదు లవ్గా లవబుల్గా మనం ట్రీట్ చేయాలి ఇతరులని స్తోత్రం చేయాలి కదా అని చేయడం కాదు ప్రేమను బట్టి చేయడం దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రేమను బట్టి చేయడం కొరిందీలు హాని చేయాలనుకున్నారు వీడు ఇక్కడ ఉంటే ప్రాబ్లమే మా కొరింది పట్టణం మార్ మారిపోతుంది మారిపోతే ప్రాబ్లమే మా విధానాలకి మా టెంపుల్ ప్రాస్టిట్యూషనరీ సిస్టానికి ఇబ్బంది డయానా భక్తులకి ఇబ్బంది కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు ఇతని లేపేద్దాం ఇతని ఇబ్బంది పెడదాం కంటిన్యూగా హాని చేస్తే ఆ దెబ్బకి అతను పారిపోతాడు అనుకున్నారు కానీ రాత్రి ప్రభు మాట్లాడి నేను ఎవడు నీకేం హాని చే హాని చేయాలనుకుంటాడు కానీ అనుకున్నది ఆచరణలో పెట్టలేడు వాళ్ళ అనుకోవడాన్ని నేను అడ్డుకోవడం లేదు కానీ వాళ్ళ ఆచరణను నేను అడ్డుకుంటున్నానని దేవుడు చెప్తున్నాడు శత్రువు నీ గురించి ఎన్నో అనుకుంటాడు దాన్ని అనుకోనివ్వండి లెట్ దెమ్ థింక్ లెట్ దెమ్ ప్లాన్ కానీ వాళ్ళు ఆచరించకుండా ఆచరణలోకి తేకుండా దేవుడు చేయగలడు స్తోత్రం హలేలుయ్య నీ గురించి ఎంతోమంది అనుకోవచ్చు అనుకున్నవే జరగవు నీ గురించి శాపనార్థాలు వనకొచ్చు అది జరగవు వాటిని ఆచరణలోకి రానివాడు ఆయన అనుమతి లేకుండా ఏది నీకు జరగదు యూదులైనా దమస్కులోని యూదులైనా ఎరుషులేములోని యూదులైనా లేకపోతే అంత్యోకేలోని ఆత్మీయులైనా స్తోత్రం అలే లూయ ఎరుషులేముల శిష్యులైనా కొరిందీలోని కొందరైనా వీళ్ళని నేమి చేయలేరు స్తోత్రం అలే లూయ నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను ఐఎమ్ విత్ యూ మై ప్రజెంట్ షల్ గో విత్ యూ యుగ సమాప్తి పర్యంతము సదాకాలము నేను నీతో కూడా ఉంటాను ఐ విల్ బి విత్ యూ ఎరుషులేము చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారములు ఉన్నట్టు నేను నీ చుట్టూ ఉంటాను ఇది మొదలుకొని నేను నీ చుట్టూ ఉంటాను ఐ విల్ కవర్ యూ ఎరుషులేము చుట్టూ పర్వతములు ఉన్నట్టు ఇది మొదలుకొని పర్వతముల్లాగా స్తోత్రం ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి దేవుడు మనకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా బై మిస్టేక్ ముట్టారనుకోండి మిమ్మల్ని ముట్టిన వాడు మిమ్మల్ని ముట్టినట్టు కాదు మునికోలల్లారా మిమ్మల్ని ముట్టినట్టు కాదు స్తోత్రం నన్ను ముట్టినట్టే దేవరిస్తే ఎన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నాయి మనకు వాక్యంలో నుంచి ధైర్యపరిచే విషయాలు మనకు ఎన్ని ఉన్నాయి ధైర్యంగా ఉన్నాం ధైర్యంగా ప్రకటిద్దాం పిచ్చి వాగుడు బాగే వాళ్ళు ఉన్నారు లైసెన్స్ ఉందా మీకు పర్మిషన్ ఉందా మీకు లెటర్ ఉందా మీకు వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది మత స్వాతంత్రం వాక్ ఉంది ప్రకటించేవాడు ప్రకటించండి స్తోత్రం బలవంతపు మత మార్పిడి అనేది ఉందేమో కానీ బలవంతపు మత ప్రచారం అనేది లేదుగా నేను ఈ బలవంతం లేదు నేను బలవంత పరలోకము చేత నిర్బంధించబడ్డాను నేను చెప్తున్నాను నీకు ఇష్టమైతే అంగీకరించు నీకు ఇష్టమైతే స్వీకరించు లేదు వదిలేసి క్రైస్తవ దేశము అని చెప్పబడిన అమెరికా దేశంలో కూడా క్రైస్తవేతర మతాలు బోధలు చేస్తుంటే వాళ్ళేం సైలెంట్గా ఉన్నారు వాళ్ళేం వ్యతిరేకించలేదే మైనారిటీల మీద ఇన్ని దాడులు జరుగుతున్నాయి మన దేశంలో జరుగుతున్నట్టు మణిపూర్లో జరుగుతున్నట్టు అమెరికాలోని ఏ స్టేట్లో జరగడం లేదే దాని గురించి ముఖ్యమంత్రులు అందరూ ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు దాని గురించి అధికారులు ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు దాని గురించి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారు మన వాళ్ళందరూ మూగోళ్లుగా మౌనవ్రతం పాటిస్తున్నారు స్పందించాల్సిన సమయంలో స్పందించలేరు ప్రజలను కేవలం ఓటు బ్యాంకులాగా చూసేటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఇటువంటి రాజకీయ నాయకుల వల్లనే దేశం భ్రష్టు పట్టిపోయింది ప్రజల పక్షంగా ప్రజాస్వామ్యం అనేది ప్రజలది ప్రజల కోసం ప్రజల చేత ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ప్రజలను కేవలం ప్రేక్షకులుగా మార్చి కీలు బొమ్మలుగా తోలు బొమ్మలుగా మార్చి జరుగుతున్నటువంటి నాటకం ఈ జగన్ నాటకం ఈ భరత నాటకం స్తోత్రం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సమకాలీన పరిస్థితులన్నీ చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ జీవితము పూల పాన్పు కాదు క్రైస్తవ జీవితం పూల పాన్పు కాదు అనే వాటి గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో ఆలోచించాం రండి మనం ఈ సమయంలో 
మన ఈ దినము కొరకే ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగం అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదో వచ్చాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినా కావున యూదయ అనగా దక్షిణ ఇజ్రాయల్ గలలియ అనగా ఉత్తర ఇజ్రాయల్ సమరయ అనగా మధ్య ఇజ్రాయల్ అనగా దాని అర్థం సంఘము లేకపోతే దక్షిణ ఉత్తర మధ్య ఇజ్రాయల్ అంతట సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నుండొచ్చు మూడు ప్రాంతాల్లో సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నుండొచ్చు సమాధానము కలిగి ఉండెను మరియు ప్రభువునందు భయమును పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణయు కలి కలిగి నడుచుకొనొచ్చు విస్తరించొచ్చు ఉండెను దేవుని స్తోత్రం నేను చదువుతున్నాను తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఆఫ్టర్ దిస్ అనగా ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత అనగా సౌలు తార్సుకు పంపబడిన తర్వాత సౌలు తన సొంత గ్రామానికి సొంత పట్టణానికి పంపబడిన తర్వాత ఆయన సంపాలన ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఆయన అవమానం పరిచిన వాళ్ళు ఆయన అణిచివేయాలని చూసిన వాళ్ళు ఆయనకు హాని చేయాలని చూసిన వాళ్ళు ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నారు ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఆఫ్టర్ దిస్ ద చర్చ్ ఆల్ ఓవర్ జుడియా గలలియా అండ్ సమరియా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఏ సీజన్ ఆఫ్ పీస్ ఒక సీజన్ ఒక ఋతువుని ఒక సమాధాన ఋతువు వేరు వేరు ఋతువులు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు సమాధాన ఋతువు ఆత్మ సంబంధంగా ఏ సీజన్ ఆఫ్ పీస్ దేవుని స్తోత్రం ఇక్కడ రాయబడిన ఫుట్ నోట్ ద చర్చ్ ఇన్ ఏ రీజియన్ ఈస్ మెన్షన్ హియర్ జుడయా గలలియా అండ్ సమరయా ఈవెన్ దో ద గ్రేట్ కల్చరల్ డిస్టింక్షన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిట్వీన్ దెమ్ ద హోలీ స్పిరిట్ హ్యాడ్ మేడ్ దెమ్ వన్ చర్చ్ సమరయాలు ఉన్న సంఘము యోదయాలు ఉన్న సంఘము గలలియ ఉన్న సంఘం అని కాదు మూడు ప్రాంతాల్లో ఉన్న సంఘం అని కూడా కాదు మూడు ప్రాంతాలు వేరు సంఘం ఒకటే సంఘాలు వేరు ప్రభు ఒకటే ద కాంగ్రిగేషన్ గ్రూ లార్జర్ అండ్ లార్జర్ విత్ ద బిలీవర్స్ బీయింగ్ ఎంపవర్డ్ అండ్ ఎంకరేజ్ ఎంపవర్డ్ అండ్ ఎంకరేజ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ దే వర్షిప్ గాడ్ in wonder and awe and walk in the fear of the lord stotra edo prabhu randali bhayam antunnaru ante footnote lo implied in the hebraic concept of the fear of the lord which means more than just dread or terror it also includes worship with awe devani stotra hallelujah అంటే ప్రభునందులు భయము కలిగి ఆరాధన చేస్తూ ప్రభునందులు భయము అన్నప్పుడల్లా వాళ్ళు ఉపయోగించే మాట ఆరాధనకు ఉపయోగించి మాట్లాడతారు దీని హిబ్రూ భాషలోని మూలము లేకపోతే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ను ఆధారం చేసుకొని తర్జుమా చేశారు ఇక్కడ సరే వాడుకు భాషలో కూడా మనం చదువుకుందాం ఏముందో చదువుదాం దానికి ముందుగా నేను ఫాదర్స్ లైఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్లోంచి తొమ్మిదో వచ్చాయేమో ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చదువుతున్నాను స్తోత్రం ఈ టెక్స్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం స్తోత్రం మనం తీసుకున్న వాక్య భాగాన్ని మూల వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో ద గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాల్డ్ అవుట్ వన్స్ థ్రూఅవుట్ ఆల్ జుడియా గలలి అండ్ సమరయ హ్యాడ్ పీస్ సమాధానం వచ్చేసింది బీయింగ్ బిల్ట్ అప్ అండ్ వాకింగ్ ఇన్ రెవరెంట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద లాడ్ అండ్ ఇన్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ their number was increased devani stotra vaadu ka bhashalo chadukundam aa tarvata aa tarvata yudaya yudaya galaliya galaliya samrayaloni aa sangalu koddi rojulu sangalu koddi rojulu prashantanga aa gadipai prashantanga gadipai aya prantaloni aya prantaloni ee moodu prantaloni sangalu ku chendina aa sabhyulu sabhyulu sangha sabhyulu ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ప్రభు అంటే భయభక్తులు కలిగి పవిత్రాత్మ ద్వారా ప్రోత్సాహం పొంది జీవించారు సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది దేవరి స్తోత్రం హలే లుయ ఆది సంఘము యొక్క జీవన విధానం 
ఆది సంఘ సభ్యుల జీవన విధానం జీవము గల దేవుని మందిరంలో జనులు ఎలాగూ ప్రవర్తించవలను అని అపోస్తుని పౌలు తిమోతు మొదటి తిమోతి పత్రికలు చెప్పినట్లుగా ఆ వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన విధానం గురించి రాయబడింది స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం మన టైటిల్ చిగురించిన మొద్దు ఇదేంటండి ఇది మనం చదువుకున్న వాక్య భాగానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదే చిగురించిన ముద్దు ఏంటి ఏ ముద్దు చిగురించింది ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అని మీరు అడగచ్చు చిగురించిన ముద్దు అన్నప్పుడు మనకు అర్థమయ్యే విషయం యష్యా గ్రంథము పదకొండో వచ్చాయి యశ్యయి అనగా జస్సీ యషయా కాదు యషయి వేరు యషయా వేరు ఐజయా వేరు జస్సీ వేరు యషయి ముద్దు చిగురుస్తుంది యశి అంటున్నప్పుడు యశయి కుమారుడు దావేదు అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే మెస్సియానిక్ మూలాల గురించి మాట్లాడుతుంది ఈ వాక్యం ఒక మొద్దు చిగురిస్తుంది ఒక మొద్దు నరకబడి పక్కన పెట్టబడినప్పటికీ కూడా స్తోత్రం అది నీటి వాసన చేత ఈ మాట చదివినప్పుడు యోగు గ్రంథములోని మాటను మీకు గుర్తు చేస్తాను మనకందరికీ తెలిసిన మాట ఏంటొచ్చు పద్నాలుగో వచ్చాయము యోగు గ్రంథంలో స్తోత్రం ఏడవ వచ్చిన వృక్షము నరుకబడిన ఏడలా అది చిగుర్చునయు దానికి లేత కొమ్మలు వేయనని నమ్మకము కలదు తర్వాత వచ్చిన దాని వేరు భూమిలో పాతదైపోయినను దాని అడుగు మొద్దు మంటిలో చీకిపోయినను తొమ్మిదవ వచ్చిన నీటి వాసన మాత్రము చేత అది చిగుర్చును లేత మొక్క వలె అది కొమ్మలు వేయను నీటి వాసన మాత్రము చేత అది చిగుర్చును నీటి వాసన చాలు స్తోత్రం అనే లేదు నీరు చాలని కాదు నీటి వాసన మాత్రము చేత అది చిగురుస్తుంది ఏది మొద్దు మొద్దు చిగురుస్తుంది అనగా మోడు బారిన జీవితం చిగురుస్తుంది అనగా దాని అర్థం అడవి ఉల్లసించును ఎడాని పుష్పించును స్తోత్రం యశా గ్రంథంలో ముప్పై ఐదో ఉద్యమంలో చెప్పండి మాట అనగా చిగురించనిది ఫలించనిది నెరలు విడిచి బంజరు భూమిగా మారిపోయినది ఫ్యూటైల్గా మారింది ఫెర్టైల్గా మారబోతుంది నిష్ప్రయోజనకరంగా ఉన్నది ప్రయోజనకరంగా మారబోతుంది టైటిల్ గురించి వివరణ అది చిగురించిన మొద్దు సంఘాన్ని గురించి నేను దావీదు కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు యొక్క శరీరము అనేటువంటి మొద్దు వారు పచ్చి మానుకే ఇలా చేస్తే అని రాయబడింది ఏసు పచ్చి మానుగా పోల్చబడ్డాడు ఎండిన మానుకు ఎలా చేస్తారు ఏసు యొక్క శిష్యులు ఎండిన మాను రెండు మానులు ఉన్నాయి పచ్చి మాను ఎండిన మాను పచ్చి మాను క్రీస్తు ఎండిన మాను విశ్వాసులు ఒకదానికి ఇలా చేశారు కాబట్టి ఇంకో దానికి ఎలా చేస్తారు అనగా ఒక మొద్దు చిగురించింది అనగా పునరుత్నపు అనుభవం పునర్జీవపు అనుభవం దేవని స్తోత్రం హలే లూయా చిగురించిన మొద్దు సంఘాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సంఘము చిగురుస్తుంది నీ జీవితం చిగురుస్తుంది మూడు బారిన జీవితాలను చిగురింపజేయగలవు నీవు అని భక్తులు మాడతాడు మారాను మధురంగా మార్చగలడు దేవుడు స్తోత్రం మొద్దు మార అనుభవం చిగురు వేయడం అనేది మధురమైనటువంటి అనుభవం మొట్టమొదటి మాట తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో మొట్టమొదటి విషయం మనం గమనిస్తే నూతన ప్రదేశానికి వెళ్ళడం వల్ల మొద్దు చిగురుచింది అది స్ప్రెడ్ అయ్యింది అది డిఫ్యూస్ అయ్యింది అది వ్యాపించింది అది అధికారం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఇరవై రెండో వచ్చిన రాయబడింది అది గోడ ఎక్కి పాకుతుంది స్తోత్రం హలే లుయ్య యోసేపు అనేటువంటి ఫలించడి కొమ్మ యోసేపు యొక్క నెక్స్ట్ జనరేషన్ యోసేపు యొక్క ఫ్యూచర్ జనరేషన్ యోసేపు యొక్క బుక్ ఆఫ్ జాషువాలో చెప్పబడిన జనరేషన్ గురించి అది రాయబడింది స్తోత్రం ఒకటి నూతనమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళారు గలలియకు వెళ్ళారు నార్త్ ఇజ్రాయల్కి వెళ్ళారు అప్పటిదాకా నార్త్కి వెళ్ళలేదు సౌత్లోనే చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను సౌత్లో మినిస్ట్రీ ఈజీగా ఉంది సదరన్ ఇజ్రాయల్లో మినిస్ట్రీ ఎంత ఈజీగా ఉందో సదరన్ ఇండియాలో కూడా మినిస్ట్రీ ఎంత ఈజీగా ఉంది నార్త్ ఇండియాలో కష్టంగా ఉంది ఎవరు వెళ్ళడం లేదు అందరూ మన వాళ్ళు ఇక్కడే తనుకొని చూస్తున్నారు మన పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ పాస్టర్లు మెగా చర్చ్ పాస్టర్లు ఒరిస్సాలో ఎందుకు స్టార్ట్ చేయడం లేదు నాకు అర్థం కావడం లేదు స్తోత్రం ఒరిస్సాలో ట్రైబల్స్ మధ్యలో ఎందుకు చేయడం బీహార్లో ఎందుకు చేయడం లేదు 
ఉన్న చోటే సంఘాలు పెట్టి ఉన్న చోట ఎందుకయ్యా బాబు ఈ డిజిటల్ సంఘాలు మీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఎవరికి కావాలి చూడండి ఒరిస్సాలో ఎందుకు పెట్టకూడదు ఇటువంటి దృక్పథం లేనటువంటి క్రీస్తు నామం ఎరగని చోట్ల ప్రకటించాలి అనేటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి దుర్బోధకులు అనగా దాని అర్థం ఒకడు వేసిన పునాది మీద కట్టగలిగినటువంటి నేర్పరులు వీళ్ళు సేవకులు వీళ్ళు ఒకడు వేసిన పునాది మీద కాదు ఎవడు వేసినటువంటి కొత్త పునాది మీద లేదా నేనే వేసుకొని నేనే కట్టుకోవాలనే పౌల్ లాంటి దృక్పథం లేనటువంటి ధైర్యం లేని తెగింపు లేనటువంటి సేవకులు మనకు ఆలోచిస్తున్న మాట నూతనమైన ప్రదేశానికి గలడియాకు వెళ్ళారు రెండో మాట తొమ్మిదో వచ్చే ముప్పై ఒకటి వచ్చిన భయము ఆదరణ కలిగింది ఇంతకుముందు భయం లేదు ఇంతకుముందు ఆదరణ లేదు ఇప్పుడు ప్రభువుకు భయపడడం ఆరంభించారు అపోస్తులు కానీ ఐదో వచ్చాలు ప్రభువుని అందులో భయం ఏర్పడింది అనని ఆ సపీరా వలన వాళ్ళ మరణం వల్ల భయం కలిగింది మెల్లగా ద ఫియర్ ఆఫ్ ది లాడ్ ఈజ్ డిజపియరింగ్ ఇన్ ద చర్చ్ స్తోత్రం ఆదరణ తిరిగి కలిగింది మూడో విషయము సమాధానం కలిగింది సమాధానము కలిగి నడుచుకుంటూ ఉంది సమాధానాన్ని అనుభవించరు ద సీజన్ ఆఫ్ పీస్ ప్రశాంతంగా ఉంది శ్రమలు తగ్గాయి పూర్తి ఆగిపోలేదు శ్రమ కాస్త కంట్రోల్ అయింది శ్రమ శ్రమకు కాస్త విరామం కాస్త బ్రేక్ అయింది దేవుని స్తోత్రం హలేలు దేవుని కార్యాలు చూడండి సంఘము సమాధానము అనుభవించి సమాధాన కర్త యొక్క శరీరం అని పిలవబడినటువంటి సంఘము సమాధానాన్ని సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానాన్ని అనుభవించింది స్తోత్రం నాలుగో విషయము ఇట్స్ స్ప్రెడ్ అండ్ ఎక్స్పాండెడ్ దేవుని స్తోత్రం అది విస్తరించింది దేవుని స్తోత్రం హలే విస్తరించింది అన్నప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చే విషయం నాకు అర్థమైన విషయం వేరు పారింది ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి అలా పెద్దది అవుతుంది వ్యాపిస్తుంది సంకోచం కాదు వ్యాకోచం జరుగుతుంది సాగిపోతుంది సాగదీయబడినట్టు లాగదీయబడినట్లుగా ఆదాములో ఆదాముతో దేవుడు చెప్పినట్లుగా విస్తరించండి స్ప్రెడ్ అవుట్ స్తోత్రం అనగా చిగురించిన మొద్దు అనుభవాలు అంత్య దినాల్లో ఉన్నటువంటి సంఘం అణిచివేతకు గురైనటువంటి సంఘములో చిగురింత అనుభవం చిగుర్చేటువంటి అనుభవం కలుగుతుంది నూతనమైన ప్రదేశాలకు వెళ్తాం నూతనమైన ప్రదేశాలకు మిశ్రమిని పంపించగలరు భయము ఆదరణ తిరిగి కలుగుతుంది సమాధానము దైవికమైనటువంటి సమాధానం కలుగుతుంది అంతేకాకుండా విస్తరించేటువంటి న్యూమరికల్ గ్రోత్ జరుగుతుంది స్తోత్రం ఫిజికల్గా జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు స్పిరిచువల్గా జరుగుతున్న విషయాలు స్పిరిచువల్గా ఇట్స్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఇన్సైడ్ గ్రోత్ న్యూమరికల్ గ్రోత్ సంఖ్యాపరమైన అభివృద్ధి మన సంఘాలన్నీ ఇలాగా చిగుర్చిన ముద్దులాగా ఉంటూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక హాలే లూయ మీ అందరికీ ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె